சிந்திங்க சொந்தங்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் தினசரி செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பிளே ஸ்டோரில் சிந்திங்க ஆப்பை உடனடியாக டவுன்லோட் செய்யுங்கள் சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தீங்க உக்கிர தெய்வங்கள் எது எது நாம் ஏன் அதெல்லாம் வச்சு வணங்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதாவது ஒரு சில படங்கள் நாம் வீட்டில் பூஜை அறையில் வச்சு வணங்கலாம் ஒரு சில தெய்வங்களின் படங்களை வந்து வீட்டில் வச்சு வணங்கக்கூடாது அப்படின்ற ஐதீகமே இருக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த தெய்வத்திற்குரிய பூஜை முறைகள் வழிபாட்டு முறைகள் இதெல்லாம் வந்து கடைபிடிக்கிறது அப்படின்றது கொஞ்சம் கடினமான முறைகள் அந்தளவுக்கு நாம் கடைபிடித்தால் மட்டுமே அதை நம்ம வீட்டில் வச்சு வணங்கிறதுக்கு உகந்த தெய்வ தெய்வ வழிபாடாக இருக்கும் நாம் சரியான முறையில் பூஜை செய்யலை நெய்வேதியங்க வைக்கல சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னும் பொழுது அந்த தெய்வங்கள் நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கிறது நமக்கு பாவத்தை சேர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் உக்கிர தெய்வங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது காளி பிரித்தியங்கரா தேவி பத்ரகாளி பக்ரகாளி அம்மன் இந்த மாதிரி நிறைய அம்மன் பெயர்கள் நிறைய கடவுள்கள் நம்ம சொல்ல முடியும் ஒரு சில அது ஆண் தெய்வங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயப்பன் பெருமாள் சிவன் ஆஞ்சநேயர் இந்த மாதிரியான படங்கள் வந்து ஏன் வைக்கக்கூடாது இவங்களெல்லாம் நம்ம ரெகுலராக தானே கும்பிட்றோம் ஆலயத்துக்கு போய் கும்பிட்றோமே ஏன் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கும் கூட பூஜை முறைகள் அனுஷ்டிக்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கடினமான ஒரு முறை தான் அதனால தான் அந்த மாதிரியான ஃபோட்டோஸ் வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சு வணங்கும் பொழுது அந்த ஃபோட்டோங்களுக்கு அந்த இறைவனுக்கு தோஷங்கள் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் அந்த மாதிரி நாம் வச்சு வணங்கிறது நமக்கும் நல்லது கிடையாது அதனால் சரியான முறையில் பூஜை செய்வீங்க அப்படின்னா வச்சுக்கலாம் தவறு இல்லை ஆனால் நம்மளால் அந்த பூஜை முறை ஒழுங்காக கடைபிடிக்க முடியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது நமக்கு ஒரு பெரிய பாவத்தை கொண்டு சேர்க்கும் அப்படின்றதுனால தான் வந்து ஒரு சில இறைவனுடைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வந்து வீட்டில் வச்சுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் உக்கிரமான தெய்வங்கள் அப்படின்னும் பொழுது அந்த பட்டியல் ரொம்ப நீளமான ஒரு பட்டியல் அதனால் உங்களுக்கு சுலபமான முறையில் சாந்தமான சுவா அம்மன் சாமிகள்லாம் வந்து வீட்டில் வச்சு வணங்கலாம் விநாயகர் சரஸ்வதி மகாலட்சுமி கருமாரி அம்மன் இந்த மாதிரியான ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து வீட்டில் வச்சுக்கலாம் தவறு கிடையாது அதனால் நமக்கு தெரியாத பட்சத்தில் யாரோ சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நம்ம வீட்டில் கொண்டு வந்து வச்சு வணங்குறது அப்படின்றது ரொம்ப தவறு ஒரு சில தெய்வங்கள் பரிகார தெய்வங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பரிகார தெய்வங்களை கூட நம்ம வீட்டில் வச்சு வணங்குறது அப்படின்றது முறை அல்ல இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள்லேயே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு சாந்தமான அமைதியான தெய்வ படங்களை வச்சு வணங்குறது அப்படின்றது நம்மளுடைய வீட்டுக்கும் நம்மளுடைய மனநிலைக்கும் கூட ஒரு அமைதியை தரும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ உதாரணமாக நம்ம ஒரு பெருமாளையோ துர்கையையோ வீட்டில் வச்சு நாம் வணங்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் எல்லா பூஜைகள்லாம் வந்து சரியாக செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கே ஒரு மன நிம்மதி கிடைக்கும் ஆ இன்றைக்கி பூஜைலாம் செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் ஆனால் ஒரு சில நாளில் நம்ம பூஜை செய்யலை அப்படின்னா அந்த மன உறுத்தல் அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஐயோ இன்றைக்கி பூஜை பண்ணலையே நம்ம என்ன பண்ணுறது சாமி ஏதாவது நம்மளை தண்டிச்சிருவோம் இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள்லாம் வரும் அதனால் இந்த மாதிரியான ஒரு சில தெய்வங்கள் உக்கர தெய்வங்கள்னு சொல்லப்பட்டாலும் கூட வீட்டில் வச்சு வணங்கலாம் ஆனால் சரியான முறையில் வணங்கணும் அப்படின்றது தான் முக்கியமானது அதனால் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸை நம்ம வீட்டில் வச்சுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நான் எல்லாருக்கும் சொல்லிகிட்ருக்கேன் அதனால் ரொம்ப அமைதியான சாந்தமான சுவாமிகளின் ஃபோட்டோக்களை வீட்டில் வச்சுக்கோங்க அதே போல் எந்த ஒரு விக்கிரத்தையும் விக்கிரகத்தையும் நீங்களாக பணம் கொடுத்து வாங்கக்கூடாது உங்களுக்கு யாராவது கொடுத்தால் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து வச்சு வணங்கலாம் சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த உக்ர தெய்வங்களை நாம் ஏன் வணங்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்கான காரணம் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பயனுள்ள தகவலாக இது இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்